大家好，我是小玉。说到大蒜，大家都不陌生，但是我们要说，把大蒜和我们的蜂蜜搭配在一起，很多朋友可能就没有见过了。今天来给大家分享一个大蒜和蜂蜜的养生美食的做法，咱们老一辈一直沿用至今。今天呢，就把这个方法分享给大家，做法也非常的简单。既省钱又实用。首先，我们只需要准备一朵这种的大蒜，紫皮大蒜和白皮大蒜都可以。那像最近新上市的大蒜，买回家的话，它的大蒜香气也更浓郁，用那种的新大蒜也会更好。大蒜有一股特别刺激性的味道，很多人都喜欢这个味道，但又有一部分人特别讨厌。尤其是我们在吃火锅的时候，大蒜是必不可少的一种调料，少了它感觉吃啥都不香了。我们只需要将外面的这一层皮扒掉，然后再把蒜瓣直接给它包出来。大蒜也不需要太多，就刚好一大朵就行。包出来的大蒜，现在我们用刀这样，连皮将它拍碎。这样拍好之后，我们再来剥蒜皮就非常的方便了。相信这个方法很多朋友都试过吧？是不是非常的方便？既省时又省力。看我们的大蒜皮，这样拍过之后，剥大蒜就非常的方便了。一点都不费时费力。大蒜是我们生活中必不可少的食材，我们平时炒菜或者做凉拌菜都会用到它，可以增加菜品的香味，同时还具有杀菌消毒的作用。常吃对我们的身体也有很多好处。全部包好后放在菜板上，接着我们用菜刀把它剁成碎末。家里面有蒜臼的，我们也可以用蒜臼把它捣碎，那样的话蒜香味会更浓郁。但是我个人比较喜欢用菜刀来剁，这样的话没有那么辣口，可以剁得稍微碎一点，这样有利于大蒜里面的营养成分和它的香味。更好的被释放出来，做成这个样子就可以了。我们把菜刀上面的蒜末也给它拔下来，将它放入一只大碗中。接下来准备半根萝卜。先给它切厚片，再切成粗条，最后再切成小方块，切好装入盘中备用。然后取出家里面的蜂蜜，蜂蜜不需要太多，一小勺就可以了。把它均匀的淋在蒜末上。接着，我们用烧开的温开水来进行冲泡。冲泡蜂蜜的时候一定要用温水，千万不能用刚烧开的开水哦，那样的话会导致蜂蜜里面的营养成分流失。用勺子充分的搅拌。让蜂蜜充分的溶解在水中，让大蒜末和蜂蜜还有水充分的混合。蜂蜜的用处我不说，大家都知道，它的用处非常的多，而且平时很多人都有，每天早上喝一杯蜂蜜水的习惯，受到很多女性朋友的追捧。充分搅拌均匀后。像这个样子就可以了
，然后我们给它盖上一个盘子，保持十分钟的时间，十分钟后就可以饮用了。当然，如果你比较喜欢蒜香味浓一点的，我们可以用开水来进行浸泡。当把大蒜的香气完全浸泡出来之后，把大蒜水放置温热，再来加蜂蜜，也是同样的道理。因为我个人啊，不太喜欢大蒜特别浓郁的香气，所以说呢，我经常会选择用大蒜和蜂蜜，再用温水来进行冲泡的这个方法。十分钟之后，现在我们可以把盖子揭开了，这时候我们的大蒜蜂蜜水就做好了。相信很多老一辈的人都知道它的神奇用处。很多人也是喝了几十年，甚至大半辈子。像我们爷爷奶奶那一辈的人，也经常喝这个大蒜蜂蜜水。但是至于什么用处，小时候他们也没给我们说，因为毕竟是小孩子嘛，老年人也不会给你说那么多。直到后来长大了，才知道它的神奇用处。那么有知道它用处的朋友。可以在评论区写出你的答案哦。虽然今天给大家分享的这道美食，做法非常的简单，但是它的作用却一点都不简单哦。本来有很多话在这里想给大家说的，但是呢，有很多话都不能说。所以说呢，做法就是如此简单。感兴趣的朋友可以收藏起来试一试，坚持一段时间后。你就会惊奇地发现自身的变化了，并且咱们这个大蒜蜂蜜水，它的味道也非常的棒。如果不喜欢大蒜的朋友，可能会觉得它有点难以接受，但是对于平时不算不欢的朋友来说，简直就是一道美味的享受。我们只需要每天睡觉前这么来上一碗，你就会收获到惊喜了。赶紧收藏试试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了。如果你觉得我的分享对你有帮助的话，别忘了点赞、转发、分享哦。希望可以帮助更多的朋友。非常感谢你的关注和支持。我们下期不见不散，拜拜。